দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং উন্নয়ন নিয়ে এটিএন বাংলার প্রতিদিনকার আয়োজন এটিএন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ইসমাস জারিন খান দেশে এবং প্রবাসী যারা আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের দেখছেন এবং সরাসরি আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন আপনারা আমাদেরকে টেলিফোন করতে পারেন জিরো টু এইট ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল সিক্স এই নম্বরে ফোন করার সময় আপনার টিভি সাউন্ডটি কমিয়ে আমাদেরকে ফোন করবেন দর্শক বাংলাদেশে বেসরকারি উদ্যোগ আমরা দেখছি বেড়েই চলেছে স্বাধীনতা পরবর্তী এই সময়ে বেসরকারি উদ্যোগ কর্মসংস্থানে সুযোগ করে দিচ্ছে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে তারা শিক্ষা গ্রহণ এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে যার কারণে দেশেও কর্মসংস্থানের অবাধ সুযোগ তৈরি হয়েছে দেশে যদি আমরা দেখি তাহলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ছেন তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কিন্তু অনেকটাই বেশি যার মতো সত্যটি বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তিরিশটির কাছাকাছি যার কারণে সাধারণ এবং মধ্যবিত্ত যারা রয়েছেন যারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারছেন না তারা কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকছেন এবং পরবর্তীতে এরা সমাজে এবং বাংলাদেশে বেসরকারি উদ্যোগের সাথে সাথে নিজেদেরকে সেভাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জায়গা তৈরি করতে পারছেন দর্শক আজ আমরা বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করার জন্য শুরুতেই আমাদের সাথে পেয়েছি ড নজরুল ইসলাম ডিন ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ঢাকা এরপর যিনি দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন এবং কাজ করছেন তিনি হচ্ছেন শফিকুর রহমান তিনি আমাদের মাঝে রয়েছেন দর্শক সরাসরি আজকের অনুষ্ঠানে আমরা চলে যাচ্ছি আপনার দুজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য শুরুতেই একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যেহেতু আপনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ডিন হিসেবে কাজ করছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে তো বেসরকারি উদ্যোগকে অনেকেই স্বাগত জানাচ্ছে এবং অনেকেই বলছেন যে পরবর্তী জেনারেশনে যারা আসবেন তাদেরকে আসলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অনেক বেশি ঝুঁকতে হবে তো এই ব্যাপারটিকে আসলে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন একজন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে আপনাকে ধন্যবাদ আসলে বাংলাদেশে এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটু বাংলাদেশের বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাকে দিতে চাই দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে বর্তমানে বত্রিশটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সত্তরটির মতো আছে অর্থাৎ টোটাল একশো ইউনিভার্সিটি আছে দেশে এখানে ছাত্রছাত্রী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার নয়শ দশ জন দুই হাজার এগারোর স্ট্যাটিস্টিক্স আর বেশি দুই আশি হাজার আটশো বাইশ জন অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি এক লক্ষ স্টুডেন্ট বেশি পড়াশোনা করে আপনি যদি শিক্ষকের স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখেন তাহলে দেখবেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় হাজার সাতশো একাশি জন শিক্ষক শিক্ষিকা কাজ করেন আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার দুশো পঞ্চান্ন জন যদিও রেশিও শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী রেশিও সরকারি এক ইস টু উনিশ ওয়ান ইস টু নাইনটিন আর বেসরকারি ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি সেভেন এখানে একটু কম আছে আর আমি যদি সিটের কথা বলি তাহলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় টোটাল বত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট আছে পঁয়ষট্টি হাজার একশো তেরোটি এবং জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ এক লক্ষ পাঁচ হাজার একশো তেরো আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটের সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার এগারো এই দুইটা মিলে আমি যদি ধরি যে অ্যারাউন্ড টু লাখ ফিফটি থাউজেন্ড এ হইল অবস্থাটা এখন যে প্রশ্নটা আপনি আমাকে করেছেন যে আসলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট সেক্টর ইজ বুমিং এট দ্য সেম টাইম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইজ অলসো কামিং আপ অ্যান্ড ইট ইজ বিকজ অব দ্য নিড অব দ্য ডে কারণ সরকারি স্ট্যাটিস্টিক্স আমি যেটা আপনাকে দিলাম সেই স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যায় যে আসলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দেশে যে শিক্ষার চাহিদা সে চাহিদা মেটানো সম্ভব না এবং এই স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে এটা বোঝা যায় যে টু থার্ড টু থার্ড চাহিদা পূরণ করছে যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আর কর্পোরেট সেক্টরে তো আছি সেখানেও জব মানে কর্পোরেট যারা এমপ্লয়ার যারা আছেন তারাও মানে থ্রি ফোর্থ গ্রাজুয়েট প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নিতে হচ্ছে কারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এই সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না যে কথাটা দিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন যে কোয়ালিটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে শুরু হয়েছে আর্লি নাইনটিজ 
সুতরাং এটা বিশ তেইশ বছর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমি বলবো না যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ালিটি খুবই খারাপ বা খুবই ভালো তবে এটা বলা যায় যে অলরেডি সে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বা থার্টি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট মানে বিশ্ববিদ্যালয় অলরেডি তারা যে ভালো কোয়ালিটি এডুকেশন দিচ্ছে এবং তারা অলরেডি মানে ভালো গ্রাজুয়েট প্রডিউস করছে যেগুলি অলরেডি কর্পোরেট সেক্টরে সমাদৃত হচ্ছে এবং তারা নিচ্ছে এবং তারা ওখানে গিয়ে ভালো করছে এরকম আছে তবে হ্যাঁ সব বিশ্ববিদ্যালয় একইভাবে কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে পারছে না এটারও কারণ আছে যেমন তাদের ফেসিলিটিসের ব্যাপার আছে ক্যাম্পাসের ব্যাপার আছে শিক্ষকদের ব্যাপার আছে এখানে একটি বিষয় আপনাকে আমি বলি যে ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ভর্তি হয় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতা সমস্যা হচ্ছে ক্লাসরুমের স্বল্পতা সমস্যা হচ্ছে ক্যাম্পাস প্রবলেম এইসব সমস্যা আছে তারপরও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আমরা যারা আসি আমরা যারা কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়ার জন্য আমরা যারা মানে প্রস্তুত আছি আমরা এই স্বল্প এবং সীমিত এই সুযোগ সুবিধার মধ্যে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমরা আশা করি যে যদিও এটা একটি নিউ সেক্টর এটি যখন একটি পরিণতির দিকে যাবে একটি মেচুরিটির দিকে যাবে আমার তো বিশ্বাস এই সেক্টর অবশ্যই মানে সরকারি সেক্টর যেমনি এস্টাবলিশ এরকম একটা এস্টাবলিশ সেক্টর হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে আসলে আপনার কি মনে হচ্ছে যে বেসরকারি খাতকে আরো বেশি সামনের দিকে নিয়ে যেতে হলে আসলে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন আপনারা যারা আসলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কাজ করছেন আপনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন আপনাদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো কোথায় রয়ে যাচ্ছে আমি এটা বলার সাথে সাথে একটা ছোট্ট জিনিস আপনাকে ইন্ডিকেট করব যে বাংলাদেশে এখন প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিজ বুমিং আমরা যদি প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের কথা দেখি যে গত পনেরো বছর আগে বাংলাদেশে প্রাইভেট এয়ারলাইন্স ছিল না বলেই চলে প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের পাশাপাশি প্রাইভেট টেলিকম কোম্পানিজ প্রাইভেট মিডিয়া টেলিভিশন রেডিও প্রাইভেট ব্যাংক প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এই যে প্রাইভেট সেক্টরের যে গ্রোথ বাংলাদেশে এই গ্রোথটার যে কথা প্রফেসর নজরুল বললেন যে এই গ্রোথটা মিট করছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো এখন হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস আপনি যেটা বললেন যে এখন মূল প্রতিবন্ধকতাগুলো কি আমরা যদি মূল প্রতিবন্ধকতাগুলো দেখি সেটা হচ্ছে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে প্রথমত হচ্ছে যে এটা টিউশন ফিজ একটু বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফিগুলো একটু বেশি এটা হচ্ছে একটা দিক কিন্তু একই সাথে আমি একটা কথা বলবো যে আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণ তরুণী তারা বিদেশে লেখাপড়া করার জন্য যেতেন যাতে বাংলাদেশের একটা বড় রেমিটেন্স বা বাংলাদেশের যে এটা বলবো যে ফরেন কারেন্সি সেটা আমাদের প্রচুর ব্যাপ হতো বিদেশে লেখাপড়ার পিছনে তো সেক্ষেত্রে এটা একটা চমৎকার জিনিস যে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা এদেশেই পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে যেহেতু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার সুযোগ সীমিত কিন্তু বিদেশে গিয়ে আসলে যেই মানটি তারা পেত পড়াশোনা করার জন্য এবং যে অর্থ তারা খরচ করত সেই পরিমাণ অর্থ এখানে লাগছে না কিন্তু সেই মানটিকে তারা পাচ্ছেন খুব খুবই রিলেভেন্ট প্রশ্ন এক্ষেত্রে আমি দুটা জিনিস আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব একটা হচ্ছে বাংলাদেশি প্রচুর শিক্ষক যারা বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান তারা যেহেতু তাদের একটা এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আছে তাদের অনেকেই এখন বিদেশ থেকে বাংলাদেশে চলে আসছেন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে এই দেশে এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের চাকরির যে বিজ্ঞাপন সেখানে লিখে দেয় যে নর্থ আমেরিকান ডিগ্রিধারী হতে হবে অথবা ইউরোপিয়ান ডিগ্রিধারী হতে হবে যার ফলে বেশ কিছু বিদেশি ডিগ্রিধারী শিক্ষক বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আছে আরেকটা বিষয় একই সাথে যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলোই এখন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে এমওইউ করে একচেঞ্জ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা এই ছাত্রছাত্রীরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্রেডিট ট্রান্সফার কিন্তু দেখেন যে বড় বড় কর্পোরেট হাউস লাইক গ্রামীণ ফোন রবি বাঙালি ওয়ারিদ এবং এ ধরনের কর্পোরেট হাউস গুলো কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেমন নর্থ সাউথ আইওবি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিগুলো কিন্তু বেশি ঝুঁকছে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন সমানতালে এগোতে পারছে না আচ্ছা এটাও একটা রিলেভেন্ট প্রশ্ন আমি বলবো যে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসতে পারছে না এর পিছনে কয়েকটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে যে এটা মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা উদ্যোক্তা বা ফাউন্ডার্স বলে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে যে তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান তবে ভবিষ্যতে বিকজ অব দ্য কম্পিটিশন এবং যে জেলাগুলো এখন পিছনে পড়ে আছে তাদেরকে যদি হয় এই এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে তাদেরকে ভালো করতেই হবে তাদের এখনো চয়েস নাই আরেকটা বিষয় যে 
ইউনিভার্সিটি গ্রাম স্কুলিং করতে পারছে না তাদেরকে সময় সময়ে আপনার নানাভাবে করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নর্থ সাউথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েস্ট शांतमरियम विश्वविद्यालय खर्च कर शाखागुल्य खोलार क्षेत्र কারণ চিটং তিনটা চারটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেটা চিটং বেশ খুলনাতেও অলরেডি একটা ফুল ফ্লেজ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং এরকম কয়েকটি শহরে অলরেডি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রিসেন্টলি গভর্নমেন্টের অনুমোদন নিয়ে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবে মানে আরো বেশি হলে ভালো হতো কারণ ওই ছাত্রছাত্রীরা যখন ঢাকা আসে এসে বিভিন্ন যা থাকতে তাদের অসুবিধা হয় তারা প্রশ্ন করতে অসুবিধা হয় এটা ভালো হতো এবং এটা আসলে শুধু মানে এটা বললে হবে না যে এটা কেন হচ্ছে না এটা আসলে আমাদের শুধু একটা দেশ আমাদের দেশ এক ধরনের সবকিছু একটা ঢাকা কেন্দ্রিক একটা প্রবণতা আছে ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছু আপনি দেখবেন ঢাকা কেন্দ্রিক একটা প্রবণতা আছে সম্ভবত সেটাই কারণ যে মোস্ট অব দা মানে এন্টারপ্রেনার এই সেক্টরে যে সব সম্মানিত উদ্যোক্তা যারা আছেন তারা মূলত ঢাকাতে তারা ঢাকা কেন্দ্রিক সে কারণে হয়তো বা ঢাকা বা তার আশেপাশে এই মেইনলি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি कारण राजनीति सबसे खराब कारण पांच कोटी शिक्षार्थी जीवन नष्ट हो राजनीति कारण राजनीति कर सब समाज सबसे खराब मानुष दुर्वृत्त खुल विभिन्न समय देखे थे बेसर विश्वविद्यालय समस्या सम्मुखीन तो राजनीति मुक्त विश्वविद्यालय सम्भव क्या আমি এ প্রশ্নের একদম সরাসরি উত্তর দেব না তবে আমি এই কথা বলবো যে আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কর্তৃপক্ষ যারা স্পেশালি আমি বলবো যে ভাইস চ্যান্সেলার ডিন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তারা কিন্তু ছাত্রছাত্রীদেরকে অনেক ক্লোজলি মনিটর করেন হ্যাঁ এই মনিটরিং করার ফলে লেখাপড়ার অনেকটা কিন্তু ফোকাসটা যেমন নিয়মিত ক্লাস হয় প্রায় সব প্রাইভেট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত কুইজ হয় নিয়মিত কুইজ হয় রেজাল্টগুলো নিয়মিত দেওয়া হয় তারপর পরীক্ষার যে আমরা যেটা দেখতাম ছোটবেলা শুনতাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জ্যাম যে বিষয়গুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই বললেই চলে যার ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই লেখাপড়ার ফোকাসটা একটু মানে যেহেতু তত্ত্বাবধানটা খুব 
ক্লোজলি হয় যার ফলে এখানে রাজনীতির সুযোগটা হয়তো অনেক কম থাকে এবং শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ তারা চেষ্টা করেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাজুয়েটদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য তো এই জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ফোকাসটা যেহেতু বেশি যার ফলে অন্য বিষয়গুলোর ফোকাসটা একটু কম থাকে লেখাপড়ার পাশাপাশি বেশ কিছু কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস সেমিনার ওয়ার্কশপ ডিবেটিং ক্লাবস অ্যাক্টিভিটিস তারপর তাদের প্রেজেন্টেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট তাদের পাবলিক রিলেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট এগুলোর দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় তো যার ফলে একটা আমি অনেকগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধূমপান মুক্ত পরিবেশ রাজনীতি মুক্ত পরিবেশ তারা অলরেডি গড়ে তুলেছেন জি আমরা আবার একটু দর্শক ফোনে যাচ্ছি তারপর আপনার কাছে ফিরছি হ্যালো হ্যালো আপনি কি মিরপুরের যে আইউ বিটি ওই ইউনিভার্সিটি থেকে বলছেন না 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 আমি উত্তরা আচ্ছা উত্তরাতে আসলে আছে যেটা আইউ বি এটি উনি আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন এবং এখান থেকে বের হয়ে আসলে জবের নিশ্চয়তা কতটুকু জানতে চাচ্ছেন আসলে আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান তো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি গ্রান্স কমিশন আছে এটা ভালো বা এটা খারাপ তবে একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে যে কর্পোরেট সেক্টর যার মানে এমপ্লয়ার তারা কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের নিবে সেটা তাদের উপর নির্ভর করে যদি তারা দেখে যে আইউ বিএটির ছাত্র ছাত্রী তাদের পরীক্ষায় কম্পিটিটিভ পরীক্ষা ভালো করছে ডেফিনেটলি দে উইল অ্যাকসেপ্ট দেন তবে আপনি শুরুতে একটা কথা বলেছিলেন যে কিছু কিছু কোম্পানি লিখে দেয় যে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী গ্রাজুয়েটদের অ্যাপ্লিকেশন করার প্রয়োজন নাই যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা খুব মানে লজিক্যাল মনে করি না কারণ অন্যান্য যে কয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আসে সেগুলিতে আমি আমিও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম